ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സാൻവിച്ച് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ സാൻവിച്ച് ഇത് ചിക്കൻ സാൻവിച്ച് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് തനിയെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും അണിയനും ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ഏതായാലും അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാം ഈവനിങ് സ്നാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ചിക്കൻ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചിക്കൻ ഇത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി വേണ്ടത് ക്യാബേജ് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു നേരം മുന്നേ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഉപ്പും വിനിഗറും ഉള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ റോ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി തന്നെ എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതളുകളായിട്ട് എടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ക്യാബേജ് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മളിതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്വാണ്ടിറ്റി അത്ര അധികമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പകുതി ക്യാരറ്റും പകുതി അണിയനുമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ചോപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ചോപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സാൻവിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചോപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചോപ്പറിൻ്റെ ജാറിനകത്ത് നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടൊരു ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനും വെക്കാനും പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ടു ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അടുപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടോർ വരുന്നത് അത് വെക്കുക അതിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു പൾസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ചോപ്പർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നുറുക്കിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ഇച്ചിരി ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാതി സവാളയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസിന് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എരിവ് കുറച്ചിടാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മയണൈസ് ആണ് മയണൈസ് ഷോപ്പിൽ നിന്നും മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി മയണൈസ് ഉണ്ടാക്കി അതും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയണൈസ് വേണം മയണൈസ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ സജഷൻ ആയിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കും കൊടുക്കാം അത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം
അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ സൈഡ്സ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും ക്രാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഇത്രയും ബ്രെഡ് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് കട്ട്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ജാമും ബട്ടറും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് മിക്സ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് വെച്ച് അടയ്ക്കുക അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളിനി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നന്നായിട്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത ബ്രെഡ് സ്ലൈസും എടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലും സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പക്ഷെ സാൻവിച്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഡയഗ്നലി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം അകത്തുള്ള ഫില്ലിങ് പോവരുത് ഷേപ്പും പോവാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ സാൻവിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു തംസപ്പ് ബട്ടൺ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക